啊，老师，哎，你好，啊，就是我想问一下，如果选专业的话，是选 AI 智能比较好，还是选那个计算机比较好？你现在你现在多少分？哪个省？啊，河北省，我估计五百分左右吧，预算。你物理怎么的呀？物理，物理还算可以吧。你物理能考多少分？呃。如果平常考试的话，能考个六七十左右。你电学学的好吗？电学，电学，嗯、呃，不，中等吧，中等偏下。呃，小伙子，你要知道，人工智能是会学很多电学专业课的，计算机呢，一门物理专业课都没有。你如果在这两个选择的话，第一呢，就是你要看一下你物理学的怎么样。你物理电学，如果说你学的有信心的话。那你就选人工智能大类，但是如果说你要是对你的物理没有信心的话呢，那主要选计算机大类，这是第一点。第二点，你这个分数段上的学院校档次不会特别高，你要想有更好就业的话，这是必定要通过考研的。但是如果说你考研考不上，你人工智能就学得很杂了，你几乎就没有专业，你就得直接进厂了，因为你考公几乎也不会有岗，但是计算机考公的岗会很多。你就算考研考不上，你卯了一股劲儿去考公务员，也别考太高档的地方。你考一个咱们县里边的公务员，你还是有岗的，还是能，还是可以考的。所以说的话，这个看你自己怎么选，没有说谁比谁一定好，啊。啊，那统计学怎么样？你数学能考多少分？数学，呃，一百多分。统计学很好，但是数学学的底线，统计学的统计学的底线是最低一百分，且必须研究生以上，本科很麻烦。哦。那意思是，如果我选了统计学或者是 AI 的话，我就必须得考研。你孩子，我这么跟你说，就你这个分能上到本科院校档次，我建议你，你学啥都得考研，因为你这个分出河北都出不了。哦，我就在河北这儿读。一出不了河北，二你大概率报不到我硕士点的学校，知道吗？你说老师我不出河北，我问我同学，你要知道还有一个问题在于，有一些专业它对应的产业，你河北有没有不一定。懂吗？河北也在大力发展人工智能产业，但是这个产业目前的核心聚集生产地并不在河北。它也虽然在发展，但是它的主力发展地并不在河北。我话已经说到说到了我能说出来的极致了，你能听懂就听懂，听不懂我也没有办法，懂吗？啊，呃，老师，我看那个统计学，呃、我重点关注过这个科目，然后是。呃，在五百分左右，这些有很多学校都是在外省的。外省，比如呢？五百分左右，你看到哪些了？你看到哪些学校了？安徽那个叫什么学校？我也忘了。反正上面。那你没看仔细呀、啊？嗯。同学，我这么跟你说，就你这个专业，石家庄学院你都上不了。哦。如果是石家庄学院你都上不了的话，就算你看外省，你能看到哪儿？我我明江浙沪你肯定来不了了。嗯，你在你河北，你这个分儿，本省石家庄学院你都上不了的话，你看到外省大概率应该都不在省会。嗯，你要想去好城市的话，搞不好就得上民办。同学，你哪科差呀？英语。英语多少分？呃，六七十分。怎么，你这个语气还挺骄傲呢？<笑>小兄弟，我这么跟你说，你把你的英语努努力，你能上到一百左右，其他科目你再涨一涨，你就能上到最起码有硕士点的学校了。如果说你这一年真的很下功夫，你英语能从六十六七十分上到一百分，其他各科每科不用多涨，每科涨十分，或者是你每科涨十分不涨涨五分，你多做对一道题，你英语能够上到一百。其他的五科，你能给我涨五分，你就基本上能搭上有计算机、人工智能的，有可能啊，能搭到有博士点的学校。你英语涨到一百分，应该能搭到有硕士点的学校。要么你河北本省有硕士点的学校，要么你就可以来到江浙沪，就是刚才你说的人工智能发展的比较聚集的地方。涨三十分是有硕士点的学校，或者是来江浙沪；涨到六十分，你就可能要到博士点的学校，或者是江浙江浙沪有硕士点的学校。你这一年要不要使劲儿？你自己看着办，好吧、嗯？那你说我大学时候
呃，当兵你，你先考上个好大学再说，你以后的事儿，以后再说。你以后的事儿，你明年你准大一的时候你再来问也行，但是你现在先把分提上去，懂吗？啊，你就算你，我知道你可能说很多朋友、很多同学可能了解到有一个东西叫大学生士兵退伍计划。说张老师，我了解到有这么一个东西叫大学生士兵退伍计划，他考研的话分数线低，是不是？是，没有问题，但是。你考研考多少分？到了这个学校，你自己心里清楚。你的技术能力跟你的同学差多少，你自己心里也清楚。你以为现在找工作说啊，我是哪个学校的硕士，我就要你了吗？不是的，用人单位要去考察你笔试的。你最后能力跟别人差很多，你跟不上，你不属于那里，是没有意义的。所以说，与其想办法怎么挣便宜，还不如好好想想怎么提升自己的实力。如果你有实力，在家能挣便宜，锦上添花；你没实力，光想占便宜了，你相信我，不属于你的东西，终归是不属于你的。那老师，你说我如果高考是五百分左右，啊，我读个什么什么专业，去什么学校比较合适？孩子，我都不想跟你聊了，你知道吧？我这么鼓励你，你还五百分左右？啊，保险一下。有考虑权。我要是你，横下一条心，一定要涨分。真的，我跟你唠，我都跟你唠成这样了，真的，我都我我都掏心掏肺了，我都快，我都快，我就我就上，我就差到屏幕对面拽着你脖领子，他给我学，你你不就弄死你？我就差这样了。完了，你跟我说，老师，我五百分还能考什么学校？你把我的心，真的，你把我的心伤的已经已经已经已经像这个花生一样，真的快被快被碎了，你知道吧？真的，你这个，哎。嗯，好、啊，老师。嗯，努力提分。嗯嗯嗯嗯。真的，各位，你说，你说过，我还我基本上做到了我能为他做到的一切，我都掏心掏肺这么鼓励了，最后还得问我老师，我五百分怎么办？太难了，一天天的。哎，你好，张老师，哎，你好，听到吗？哎，能听到，你说。哦，呃，张老师你好，是这样的，就是，呃，是我家里面，然后呢，他现在是高二，报的是文综的，然后他目前的话，就是说他的成绩大概是在四百分左右上下浮动，然后因为他这个分是河南的嘛，然后就不算特别高。然后呢，他就在考虑，就是说要不要报一个艺术类的专业，就是说他要不要去学习播音主持这一块儿。家里条件怎么样？呃，条件一般。呃，条件一般，孩子知道条件一般，为什么不去努努力啊？就是，嗯，他对于学习这一块的话，反正一直以来就是成绩可能不是那么的理想。你觉得他成绩，家长家长，你觉得他成绩不理想的主要原因是因为学习态度的问题，还是学习方法的问题、啊？嗯，可能都会有一点吧。他的英语和数学的话是会比较差。他英语和数学的话，目前大概就是我觉得那就那就是主要，那就主要的，那就主要是态度问题了。打工去吧，真的。嗯嗯。你没有必要花那么多钱。最后上了一个播音广播与主持，你最后再搞个民办，你整体下来以后，孩子再上个大学，一个月生活费再整个一千五到两千块钱的，然后的话，你一年可能光上个大学就要花一个五六万，然后到最后的时候毕业，你也是去打工，图什么呢？打工去吧，真的。嗯嗯嗯，张老师就是。呃，如果说他后期这个分儿能提到五百左右的话，就是家里面的话，如果说他五百左右的话，就是想让他尽量是能够去上一个本科，然后想让他去学医学类相关的一个专业。你文科？河南的。你文科？嗯<笑>、呃，对。你文科怎么学医啊？你这报专科那个乡村医生吗？就是如果是学护士的话，目前也是不行的吗？男生是吗？呃，女孩子，女孩子，嗯，对，学护士倒还可以，但是家长，我说实话，我你还不你还不如直接去打工呢，真的。嗯嗯嗯，真的，我说我这说说句实话。
你到最后的时候，你费劲巴拉，孩子也不愿意，家长也跟着生气。到最后的时候，你学了一个护理，然后你找工作的时候，现在说实话也不一定说一定要多好找。然后你一样去所谓的那怎么着？你是指着将来做护士，然后找个找个大夫当男朋友，还是怎么着？还是你要抱着这个想法，那可以、呃。就是想让他在我们县这边的一个医院里面。那你看你的分儿吧，家长。我，但是我个人觉得没有必要。如果你可以看你的到高二、高三的你的努力情况，你跟他说明白，咱家条件不没有那么好。你最后学个播音广播与主持，你再上个民办，咱家里边的条件给供你上个大学真的很费劲。现在路摆在你自己面前，本科你要是能考大学，你能考到公办的护理，那你就去读；你要考不到公办护理，去打工去，你自己看着办。嗯，好的，谢谢张老师。嗯嗯。你大家你想一想，现在很多艺术类的名校的学播音广播与主持的，他都不一定有机会去干主持人。你最后说我为了一个本科，然后的话我上了一个民办，我学播音广播与主持，你图什么呢？你家里条件如果没有那么好的话，你花那么多钱，你毕业以后能干什么呢？对吧？能干什么呢？你我个人不建议啊，个人不建议啊。但是你说老师，我希望他努努力，然后到确确实实啊，这个咱实话实说啊，就是你如果说你直接去打工的话，你将来可能遇到的人，可能水平也不会太那什么，对吧？然后的话，你说老师，我希望他护理，然后的话，将来他到医院里边，说不定能认识个大夫，然后的话，将来稍微工作，对吧？家庭能稍微好一点，期许可能会高一点啊。那这个是可以的，但是前提是你得有那个分儿，对吧？这个这个这个，我说太实在了啊！这个我说太实在了，这么实在是不是不太好啊？我自己我都觉得我实在的可怕，就是我点赞点到九百，点到九百再连麦啊！点到九百再连麦。这个跟跟大家说心里话，真的，你看你多少饭店服务员学历都是大专。对吧？不是说饭店服务员不好啊，就是说你你你你你本来你说，咱可以直接去干，咱不花那么多钱，不费那么大劲，对吧？你图什么呢？对吧？用现在流行的话讲，你少走少走几十年弯路啊，对吧？你如果说你要是在一些比较好的店里边，对吧？你说不定还有其他的机会呢，对吧？你说不定还有其他的机会呢。你最后到学校里边浪费青春，对吧？浪费感情，到最后的时候，哎，真的。你看你情况啊，看情况。你家里条件好无所谓，家里条件不好的话尽量别啊